ゴーカーチャンネルちょっと流れる道路に入りますのでそこで一回 D モードにしてみましょうか今はまあノーマルモードで走ってたんですが、えー、ここに DNA スイッチがあります、えー、D に入れるとダイナミックなんですが、えー、今真ん中が N で中立位置です上に一回回しますと D とこういうことで、えー、赤くなりましたけれどもこれが、えーダイナミックモードになります。で、ダイナミックモードにすると、ここの、まあ、メーターの中央の液晶ディスプレイは、まあ、いろんな情報を見ることができて、えー、ワイパーの先端にあるスイッチを押すとですね、えー、デジタルのスピードメーター表示にしたりだとか、トリップメーターや燃費を表示することもできる上に、さらに G メーターも出すことができるようになっています。で、この G メーターに、このダイナミックモードにすると、表示することもできるようになっています。ちょっとアクセル強めに踏んでみましょうか、えー、まあ今ほんの少しバッと踏んだだけですがまあこんな感じですね、えー、やっぱり明らかにパワーはすごいあるっていうのはよくわかりますでこの D モードを長くやりますと今度これ今レースモードっていうのになりましたこのレースモードにすると今明らかにエンジン音が変わりましたねさらに自動緊急ブレーキや横滑り防止装置もオフにされますえー、ちょっと低いギアに入れてみて3速です、今2速に入れました、6000回転、今3速に入れました、えー、もう5000回転ぐらいですね、まあ、このエンジン音はまるで、えー、SUV に乗っているとは思えないようなエンジン音を醸し出しますね。でこのパドルシフトは非常に大きくてこれはアルミニウム製らしいですけれども、えー、おまけでついているプラスチックの安物のような印象がなくてこれもいいなというふうに思います、えー、ちょっと速度を落としてみてここちょっとトンネルですから少し音を聞いていただきましょうか3速あたりから4000回転あたりから踏んでいってきますまあこうなるとですね、えー、とても普通の車ではない印象がありますねまあでも、もうこれで、えー、走ってしまうとですね、とてもじゃないですが、えー、制限速度をあっという間に超えてしまうような状況になってしまいますので、まあこれは本当にね、運転を楽しみたい時にだけ使っていただくのにしていただきたいですが、まあ少し、えー、この車の能力を試したいなという場合には、こういうふうにして楽しむこともできます。で特にレースモードでのこのエンジン音は、あかなり違うなと。えー、いう風に思います、えー、もちろんこの空ぶかしもブリッピングもですね、えー、なかなか滑らかでいいもんだと思いますさすがにレースモードに入れた時にはアイドリングストップには入らないようですねわかりますかね音の違いを聞いてみてください今 N です N と D はそんな大きな違いは感じられません、えー、レースに入れます明らかに、えー、重低音な音な聞こえてきますねこれがマイクで撮れてるかどうかは分かりませんが今 D ですレースですこんな違いがありますねまあこのフィーリングに関してはもうまさにジュリアと同じような印象で、えー、ございます一回ちょっとこのレースで走ってみましょうかあーまあレースでその速度を別に出すわけじゃないんですがちょっとこの排気音、うん、とあとオートマチックの今これ自動変速モードにしてありますが自動変速モードでどんな、えー、違いがあるかっていうのも見てみたいですからちょっとそれでやってみたいと思いますえー、そろそろ信号が青になると思うんですけれどもまあ多分レースモードだとかなりオートマチック引っ張るでしょうねあそうでもないですね、えー、自動変速モードでは3000回転ぐらいでもどんどんと上がっていきますね、えーまあ、実はこれレースモードにするとマニュアルモードが最適ですってこう出てくるんですねですからまあマニュアルモードで、えー、自分でこう変速をするような
あ感じもちろんパドルでもいいんですけれども、えー、そうしていただくのがいいのかもしれません。ステアリングの重さはですね、まあ、レースモードでもそんなやたらと重いわけではありません、えー、あ,あともう一つ言うの忘れていましたがダイナミックモードとレースモードの時にはこの真ん中のショックアブソーバーのイラストのスイッチが光りましてこれを押すとですね柔らかなあ柔らかなというかまあ、ダイナミックにすると普通は足回りが引き締まるわけですが、足回りだけの印象をこう変えることができます。ソフトにすることができます。えー、これはですね、なかなかいいと思うんですね。えー、走りは確かにちょっと、刺激的にしたいんだけれども、えー、乗り心地はちょっと快適にしたいという場合に答えてくれるような、そのサスペンションの乗り味だけ変えることができるというのもいいと思いますし、えー、レースモードでも押しますと、これは、え、ミッド設定というサスペンションの設定になります。このちょっとミッド設定というのがよくわからないってはわからないんですけれども、多分ダイナミックぐらいの硬さになるというものだと思いますね。じゃあ今度は逆に A。A、アドバンストエフィシエンシーですね。なかなか難しいですが、えー、経済、運転モードにしてみたいいと思いますでこの経済運転モードにいたしますと、えー、さっきの G メーターの部分が変わりましてなんか地球の絵が出てまして、えー、瞬間燃費計になりますね瞬間燃費計が表示されますはい、でそれでさまざまなこう表示がされるわけですが、まあ、アクセルの踏み方の量だとかそういうのが出てるような、はい、感じですねアクセルの踏み方の量というよりもアクセルのあんま踏んでない時にはメーターが右側に触れるというようなもののようです、まあ、そういう切り替えができるようになっていますでまあ、今はこれ街中で走ってますからこの街中で走っている分にはもうこのエフィシエンシーモードで、えー、何ら不満はない印象ですねでは,はここで ACC を使ってみましょう先行車に追従するアダプティブクルーズコントロールです、えー、これがちょっと見にくいですね、まあ、これは以前ステルビオの時にもファーストエディションを紹介した時にもご紹介しましたが、えーこのセンターディスプレイのところに小さくですね今の設定速度が出るんですけれどもこれが小さくて非常に見にくいのはこの車でも変わっていません、まあ、もちろん同じ車ですから変わってないのは分かるんですが、まあ、そういうところですねで車間距離の調整は12344つの段階で切り替えることができるようになっています。